எக்ஸாம்ஸ் டெய்லி டெக் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடான டாபிக் தான் சரிங்களா ஸோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஸோ நம்மளோட டெஸ்ட் டாட் எக்ஸாம்ஸ் டெய்லி டாட் ஐனில் பார்த்தீங்கன்னா ரோடு இன்ஸ்பெக்டருக்கான ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அது அவைல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டெஸ்ட் டாட் எக்ஸாம்ஸ் டெய்லி டாட் ஐன் அப்படிங்கிற நம்ம வெப்சைட்டில் பார்க்கலாம் மேலும் தகவல் தேவைப்படுச்சுன்னா எயிட் ஒன் மொபைல் நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ ரோடு இன்ஸ்பெக்டருக்கான கிளாஸஸ் நிறையா கொடுத்துருக்கோம் இது போக ஆன்லைன் கிளாஸஸும் அவைலபிளாக இருக்குது அதை உங்களுடைய விருப்பமான டயத்தில் நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் டவுட் செஷன்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதுலேயே டெஸ்ட் சீரீஸும் இருக்குது அது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லான செஷனாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறது முக்கியமான டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரெட்ரிக் வின்ஸ்லவ் டெய்லர் அவருடைய டெக்னிக் சரியா ஸோ இவருடைய செக்யுலர் சிலபஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ரெட்ரிக் வின்ஸ்லவ் டெய்லர் கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து இந்த சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றிலாம் கேட்கலை சரிங்களா ஸோ அவரோட சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் தேரி என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இது போக இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஒர்க் ஸ்டடி டைம் ஸ்டடி ஒர்க் ஸ்டடிலாம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு ஃபார்முலேட் பண்ணது யார் அப்படின்னா ஃப்ரெட்ரிக் வின்ஸ்லவ் டெய்லர் தான் சரிங்களா ஸோ இந்த ஃப்ரெட்ரிக் வின்ஸ்லவ் டெய்லரோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படிங்கிறது பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இவர் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபாதர் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது ஒரு பாசிபிள் கொஸ்டின் ஸோ அதனால தான் அதை ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இவர் ஒரு இவர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபாதர் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன சொல்கிறாரு ஒரு ஃபைவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸை சொல்கிறாரு ஸோ அந்த ஃபைவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸை பார்க்கும்போது நமக்கு இவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இவர் சொல்கிற அந்த ஃபைவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இது தான் சரிங்களா அந்த ஃபைவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் என்ன அப்படின்னா சயின்ஸ் நாட் த ரூல் ஆஃப் தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ மேனேஜர்ஸ் ஸோ டிசிஷன் மேக்கிங் இருக்கிறாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம அந்த அந்த கேட்டகரியில் தான் இருப்போம் சூப்பர்வைசர்ஸ் இல்லாட்டி மேனேஜர் அந்த மாதிரியான கேட்டகரிக்கு தான் நம்ம போகிறோம் ரைட்டுங்களா ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுக்கும்போது ஈவன் வந்து பேப்பரை வந்து நீங்கள் எடுத்து வைக்கிறதா இருந்தாலுமே அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அதை வந்து உங்கள் விருப்பத்துக்கு நீங்கள் பண்ணாதீங்க உங்கள் மேனேஜர் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஒர்க்கருக்கு சொல்லும்போது உங்கள் இஷ்டத்துக்கு சொல்லாதீங்க அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு சயின்டிஃபிக் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ அந்த சயின்டிஃபிக் மெத்தடுக்காக அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா டைம் ஸ்டடி ஒர்க் ஸ்டடி அந்த மாதிரி வேரியஸ் சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நிறையா மெஷர்மெண்ட்ஸ் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாரு சரிங்களா ஸோ வந்து ஒரு ஒர்க் ஸ்டடி பண்ணுறோம் ஸோ ஒர்க் ஸ்டடி பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன தெரியும் ஸோ எந்த மாதிரி செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு அதை எஃபெக்டிவாக செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற டெக்னிக்கை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ டைம் ஸ்டடி பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நிறையா அலவன்சஸ்லாம் கொடுப்போம் ஸோ ஐடல் டைமை கம்மி பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஆப்டிமம் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் நம்மளுடைய ரிசோர்ஸஸை பண்ணலாம் ரைட்டுங்களா ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு பாசிபிள் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக தான் என்ன சொல்கிறாரு சயின்ஸ் சயின்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறது நாட் த ரூல் ஆஃப் தம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஹார்மனி நாட் டிஸ்கார்டு அப்படிங்கிறது ஸோ ஹார்மனி அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு சமரசமாக போகிறது சரிங்களா ஸோ ஒரு நல்லிணக்கம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் மேனேஜ்மெண்ட்டும் சரி ஒர்க்கர்ஸும் சரி ரெண்டு பேருமே நல்லிணக்கமாக போனால் தான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கம்பெனிக்கு நல்லது நடக்கும் ஓகேங்களா கம்பெனி மீன்ஸ் ஆர்கனைசேஷனுக்கு நம்மளோட கோலை வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாரு ஸோ நாட் அ ஃபார் அக்கோ டிஸ்கார்டு அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது ஒரு கருத்து வேறுபாடு நீ இந்த இதை கண்டிப்பாக செய்யணும் இல்லை நீ இந்த இதை பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு முரண் இல்லாமல் ரெண்டு பேரும் இணக்கமாக செயல்பட்டால் தான் என்ன ஆகும் ஆர்கனைசேஷன் கோலை நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ரைட்டுங்களா ஸோ இது என்னென்ன சொல்கிறாரு அப்படிங்கிற அந்த முக்கியமான விஷயங்களை மட்டும் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் ரைட்டுங்களா ஸோ இது தான் பாசிபிளாக இருக்குது எதை பற்றி அவர் சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ அவர் எதை கண்டுபிடிச்சாருன்னு கூட கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ டைம் ஸ்டடி ஒர்க் ஸ்டடிலாம் வந்து அவர் தான் ஃபார்முலேட் பண்ணியிருக்காரு சரிங்களா ஸோ டைம் ஸ்டடி ஒர்க் ஸ்டடி மூலியமாக நம்ம வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இவர் தான் சொல்கிறாரு ஸோ ஜஸ்ட் இவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் அதாவது
உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ எம் மேனேஜர்ஸும் எம்ப்ளாயிஸை ட்ரீட் பண்ணும்போது ஒழுங்காக ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு ஓகே ஸோ மென்டல் ரெவல்யூஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் கோஆப்ரேஷன் நாட் இண்டிவிஜுவலிசம் ஸோ இவர் சொல்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இதை செய்யுங்க இதை பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ரைட்டா ஸோ நாட் இண்டிவிஜுவலிசம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒருத்தவர் வேலை பார்க்குறாரு அப்படின்னா அவருடைய பர்ஸ்னல் கெயினுக்காக எப்பவுமே வேலை பார்க்கக்கூடாது சரிங்களா ஸோ பர்ஸ்னல் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக இந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது சரியா ஸோ இன் ஆர்கனைசேஷனோட கோல் என்ன அப்படிங்கிறத அவர் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஸோ கம்பெனியோட வளர்ச்சிக்கு என்ன இப்போ ரெண்டு பேர் வந்து ஒரு வேலையை செய்கிறாங்க சேர்ந்து செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ இது கிரிக்கெட்டே கூட வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ கிரிக்கெட் கூட எப்படி கம்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாரோ ஒரு பேட்ஸ்மேன் இருக்கார் ஸோ பேட்ஸ்மேன் வந்து செஞ்சுரி அடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக விளையாடாமல் ஸோ இன் கம்பெனி அதாவது கம்பெனி மீன்ஸ் இங்கே ஹியர் டீம் ஸோ டீம் வந்து ஜெயிக்கிறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த இதாக வச்சுட்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு ரைட்டுங்களா ஸோ இதில் தான் என்ன சொல்கிறாரு கோஆப்ரேஷன் பிட்வீன் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் அதாவது கம்பெனியில் ஒரு குரூப்பாக இருக்குது டீம் இருக்குது இல்லை ரெண்டு மூணு டீம் இருக்குது ஸோ இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்டலிசம் அப்படிம்பாங்க சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸோ ரீசண்டாக ரீசன்ட் மீன்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ரயில்வே இந்தியன் ரயில்வேயில் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு ஸோ எங்கே அப்படின்னா ஒரு ஹைதராபாத்னு நினைக்கிறேன் ரைட்டுங்களா ஆமாம் ஹைதராபாத்தில் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது ஸோ என்ன ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ட்ரெயின் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் வந்து இதாகிடுச்சு இடிச்சிருச்சு ஸோ இது உடனே வந்து ஒரு பெரிய பேசபிள் ஆகுது ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ ட்ரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி மக்கள் ரெண்டரை கோடி மக்கள் வந்து டெய்லி ட்ராவல் பண்ணுறாங்க நம்மளோட இந்தியாவில் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப ரெண்டு ட்ரெயின் வந்து ஒன்று கொண்டு மோதிச்சு யா நல்ல வேலை யாருக்கும் எந்த இதுவும் இல்லை ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகலை ரைட்டுங்களா பட் ரெண்டு ட்ரெயின் இடிக்குதுங்கிறதே வந்து என்னது ஒரு மிகப்பெரிய கம்யூனிகேஷன் லேக் இல்லை என்ன சொல்கிறது ஒரு மேனேஜ்மெண்டல் ஃபெயிலியர் அப்படின்னே சொல்லலாம் ரைட்டுங்களா ஸோ என்ன காரணத்துக்காக நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு இது பண்ணுறாங்க ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ பண்ணும்போது பார்த்தா ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டு வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து சண்டை சண்டை போடுறாங்க ஸோ டிராஃபிக் டிபார்ட்மெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்ட்டு அங்கே டிபார்ட்மெண்டலிசம் இருக்குது ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ரயில்வேஸ்குள்ளே டிபார்ட்மெண்டலிசம் மாதிரி அவங்கள அவங்கள பிளேம் பண்ணுறாங்களே தவிர யாரும் வந்து என்ன சொல்ல இதுதான் ரூட் காசு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கல ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சீனியர் லெவல் மேல மேனேஜர் லெவலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு பெரிய இதாகிடுச்சு என்னடா இப்படி இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்ட்டு ஸோ அதை வந்து சிதவில் ஒழிச்சு கட்டணும் டிபார்ட்மெண்டலிசத்தையே ஒழிச்சு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க என்னென்னா நடக்குது பிரச்சனைலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஓகே இவங்க வந்து டிபார்ட்மெண்டலுக்காக தான் வேலை பார்க்குறாங்களே தவிர யாரும் ரயில்வேஸோடைய மேனேஜ் ரயில்வேயோடைய எஃபெக்டிவ்னஸ் மக்களுக்காக யாரும் வேலை பார்க்கல அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு கமிட்டி வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்லுது ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் சிவில் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிராஃபிக் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக தான் வேலை பார்க்குறாங்க ஸோ டிபார்ட்மெண்டலிசத்தை அபாலிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஐஆர்எம்எஸ் இந்தியன் ரயில்வே மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ்னு ஒரு சர்வீஸை உருவாக்கணும் இவங்க இதுவே வேலை இவங்க வேலை பார்க்குறாங்கன்னா ஸோ இவங்க வந்து சிவில் இன்ஜினியருக்காக வேலை பார்க்குறாங்க ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக வேலை பார்க்குறாங்க எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியராக வேலை பார்க்குறாங்க தவிர யாரும் ரயில்வேஸை மேம்படுத்தணுங்கிறதுக்காக வேலை பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் வருது சரியா அதை எடுத்துகிட்டு கவர்மெண்ட்டும் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஐஆர்எம்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சர்வீஸை உருவாக்குறாங்க உருவாக்கிட்டு ஸோ அதை வந்து இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல பட் ஃபஸ்ட்டு பேட்சை ரெக்ரூட் பண்ணுறதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ யூபிஎஸ்சி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆகிருக்கும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நூற்றம்பது வேக்கன்சிஸ் பல்கான வேக்கன்சிஸ் ரிலீஸ் ஆச்சு ஐஆர்எம்எஸ்க்கு இந்தியன் ரயில்வே மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ எப்படி ஐஎஃப்எஸ் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் இருக்கோ அந்த மாதிரி இந்த எக்ஸாமும் தனியாக ஐஆர்எம்எஸ் அப்படின்னு நடத்துகிறாங்க ஸோ இது இது தான் வந்து என்னது ஒரு ஃபைண்டிங்ஸ் ஸோ டிபார்ட்மெண்டலிசமாக இல்லாமல் கம்பெனிக்காக
நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு இதை வந்து என்ன பண்ணணுமா அந்த ஆர்கனைசேஷனோட கோல்ஸை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அந்த வேலை பார்க்குற எம்ப்ளாயீஸுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அதன் மூலயமா தான் வந்து மேனேஜர்ஸ் வந்து நல்ல எஃபிஷியன்ஸே கிடைக்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ மேனேஜர்ஸுக்காக தான் இவர் சொல்கிறாரு மோஸ்ட்லி ஸோ இதை வந்து எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறாரு சரிங்களா ஸோ இவருடைய ப்ரின்ஸிபல் இவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் தான் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கான்ட்ரிபியூஷன்ஸே இதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃப்ரெட்ரிக் வின்ஸ்லோ டெய்லர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஒர்க் ஸ்டடி டைம் ஸ்டடி எல்லாத்தையும் இவர் தான் சொல்லியிருக்காரு இவர் போக இவர் சொன்ன இந்த ஃபைவ் ப்ரின்ஸிபல் ஒரு முக்கியமானது இந்த ஃபைவ் ப்ரின்ஸிபல் எதை எதை சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அதை ஜஸ்ட்டு ஒரு டைட்டில் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இந்த டைட்டிலை வந்து கேள்வி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எதை பற்றி அவர் அறிவுறுத்துறாரு ஹார்மோனியம் அறிவுறுத்துறாரு ஸோ டிஸ்கார்டாக அறிவுறுத்தலை ரைட்டுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கேட்கலாம் எதை வந்து அறிவுறுத்துறாரு அப்படின்னு கேட்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது வரைக்கும் இது வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்ததில்லை ஸோ ஜஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த தீரீஸை மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோம் சரிங்களா ஸோ ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹார்மோனி சயின்ஸ் சயின்ஸை தான் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு செய்யாதீங்க அப்படிங்கிறது ஸோ மூணு விஷயத்தை வந்து அறிவுறுத்துறாரு சயின்ஸ் ஹார்மோனி கோஆப்ரேஷன் இதெல்லாம் செய்யாதீங்க அப்படின்ட்டு மற்றபடி மென்டல் ரெவல்யூஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சினால் நம்மளுடைய ஃபுல் மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டியை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சரிங்களா இந்த அஞ்சு விஷயத்த தான் அவர் சொல்கிறாரு டைம் ஸ்டடி ஒர்க் ஸ்டடியை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணவும் இவர் தான் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மேலும் பல வீடியோக்கள் நம்ம சேனலில் வருது தொடர்ந்து நினைஞ்சிருங்க எக்ஸாம்ஸ் டெக் தமிழ் நன்றி வணக்கம்